السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم English Grammar Courses اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد من سلسلة ظروف English Grammar وكي يتعلق الأمر بالreported speech إذا في اللغة الإنجليزية كنسميوه reported speech أو لا indirect speech في اللغة الفرنسية المقابل ديالو كنهضروا على لو ديسكور ديريكت ولا لو ديسكور انديريكت وهنا كيتعلق الامر بالخطاب الغير مباشر او لا المقتبس اذا على بركه الله نبداو ونكتشفوا ريبورتد سبيتش اذا تو جيف انفورميشن اباوت وات اذر ساي اور ثينك وي يوز تو تايبس اوف سبيتش دايركت سبيتش consists of quoting the exact words of speaker Reported or indirect speech consists of reporting what the speaker says without quoting the exact words. إذن نشرحو أشنو اللي اللي قلنا هنا يا. لك من أجل نقل أو لا إبلاغ كلمات ديال المتكلم من شخص إلى شخص آخر كين نوعين من الخطاب اللي ممكن نستعنو بهم. النوع الأول اللي هو direct speech كي تجلى في نقل هاد الكلمات حرفيا يعني كما انطق من طرف المتكلم الاصلي او لا ممكن نستعنو بالريبورتد سبيتش او الاندايركت سبيتش اللي كيمكننا من نقل المعنى دون الالتزام بنقل الخطاب حرفيا وغادي نكتشفو من بعد هاد النوعين من الخطاب اكثر تفصيلا اذا بالنسبه للدايركت سبيتش consists of quoting word by word هادشي اللي قلنا حرفيا word by word the speech of someone these words must appear in quotation marks صحيح اذا direct speech هو النقل الحرفي للكلمات واللي من الضروري انها تكون محصوره بين معقوفتين هنا كيتعلق الامر بنوع من الاقتباس لكلمات المتكلم أمثلة. He said, "Yesterday's game was exciting." They said, "We can't wait anymore." She asked him, "Can you give me his phone number?" إذن هادو أمثلة ديال direct speech. باش كنميزو direct speech من indirect speech. Direct speech كيكون الخطاب أو لا الجملة. محصورة بين معقوفتين Instead of the column after the introductory verb or reporting verb a comma can be used صحيح إذن هنا كيقول لك أو ليو أو لعوض النقطتين ممكن نستعملو الفاصلة هذا مثال He told me don't be late إذن من بعد فعل الإبلاغ reporting verb اللي هو في هاد الحالة told استعملنا الفاصلة عوض النقطتين يعني بجوج بهم صحاح John said I feel tired reporting verb فعل الإبلاغ هو said إذن استعملنا الفاصلة When you start with the quote you have to use a comma هنا كيقول لك ملي كتبدا الجمله ديالك بالاقتباس يعني بهذاك الجزء من الجمله اللي هو محصور بين المعقوفتين فضروري انك تستعمل الفاصله ماشي النقطتين هذا مثال يو شود سي ا دكتور فاصله هي تولد هير يو شود سي ا دكتور فاصله هي تولد هير وكنلاحظوا هنا حنا درنا الفاصله بالاحمر انها من بعد الخطاب المحصور بين المعقوفتين فاحنا استعملنا الفاصلة Why are you always late? The teacher asked the boy Why are you always late? The teacher asked the boy ندوزو الآن نكتشفو ال indirect أو reported speech A speech is called indirect or reported when you report someone's words without reproducing them word for word or enclosing them in quotation marks نعم كيقول لك هذا التعريف هذا يتعلق الامر بالريبورتد او لا اندايركت سبيتش ملي كنبلغوا او لا كنقلوا كلمات شخص اخر بلا ما نعاودوا نتجوهم حرفيا 
يعني ما نبلغوهمش حرفيا المهم عندنا هو يتبلغ المعنى وبلا ما نحصروهم اونتر لي غيومي بلا ما نحصروهم ما بين المعقوفتين كتكون جمله سلسه وحده نشوفوا بعض الامثله when a speech is reported several changes might be necessary صحيح ملي كنبلغوا واحد الخطاب اولا كنقلوا واحد الخطاب فخاصنا نتوقعوا ان بعض التغييرات غادا تطرا على الجمله الحاله الاولى if the introductory verb or reporting verb is in the present tense the indirect speech does not undergo any change in the tense كتقول لك هذه القاعده ملي كيكون عندنا فعل الابلاغ مصرف في present tense the indirect speech does not undergo any change يعني ملي كيكون عندنا reporting verb اللي هو فعل الابلاغ مصرف في present tense الزمن ديال الجمله الاصليه كيبقى هو هو ما كيتغيرش كنتحدثو هنا على التنس على الزمن فقط لانه غادا تطرا تغييرات على الضمائر وعلى اشياء اخرى اللي غادي نكتشفوها من بعد لكن الزمن اللي مصرفه فيه الجمله فما كيتغيرش ما دام عندنا فعل ابلاغ او ريبورتينغ فيرب مصرف في البريزنت تنس نشوفوا امثله باش نفهموا اكثر المثال الاول في الدايركت سبيتش جون سايز I like to have a coffee every morning. John says, "I like to have a coffee every morning." نلاحظو هنا نردوها reported speech. كنلاحظو أن عندنا reporting verb في الإبلاغ says في present tense. Donc في indirect speech عندنا John says that he likes to have a coffee every morning. He likes. To have a coffee every morning. نقارن الجملتين. عندنا reporting verb says في present tense. إذا القاعدة كتقول من كي يكون reporting verb اللي هو to say في present tense ما كي يترقش تغيير. وهذا الشيء اللي وقع في الجملة الأولى عندنا I like هي to like في present tense. بلي ردينا هال reported speech ولي عندنا he likes. حافظنا على present tense وبدنا فقط الضمير في الجملة الأولى I في الجملة الثانية هي مثال آخر she says I prefer tea to coffee she says I prefer tea to coffee في ال indirect speech غادي تعطينا she says that she prefers tea to coffee she says that she prefers tea to coffee نفس she ترى a reporting verb says simple present tense الفيرب في simple present tense حافظنا على simple present tense ما ترأش تغيير على tenses تغيير اللي ترأ مرة أخرى ترأ في الضمير في البرونون في الأولى كانت عندنا I ورديناها she however one must pay attention to the present tense third person singular أكيد غادي ندوزو نشوفو أمثلة باش نعرفو علاش تقالت هادي قالك هنا خص الإنسان يرد البال مع third person singular اللي هو هي و شي و ات و كنعرفو هي و شي و ات تغييرات اللي كتروى على الفعل ملي كنصرفو في present tense he says I don't eat meat he says I don't eat meat for reported speech he says that he does not eat meat he says that he does not eat meat دونك الفعل اللي كيكون في الجمله الاصليه كنردو معاه البال باش يتصرف كوريكتومون بشكل صحيح في الجمله ديال ريبورتد باولا اي هاف انف تايم اي هاف انف تايم باولا سايز ذات شي هاز انف تايم في الجمله الاولى عندنا اي هاف الجمله الثانيه شي هاز اذا هاد القاعده كتقول يو هاف اولسو تو بي كيرفول about changes in pronouns هاد شي شرنا ليه قبل اذا يجب الانتباه على التغييرات اللي ممكن تطرا على الضمائر واكيد كتطرا تغييرات على الضمائر نكتشفوا بعض الامثله جون سايز ام نوت ريدي يت ام نوت ريدي يت 
John says that he is not ready yet. He is not ready yet. في الجملة الأولى كانت I لأن John كان كيتكلم على نفسه. في الجملة الثانية أصبحت he لأن شخص آخر كيتكلم بالكلام ديال John. She talked to her students. You should work hard if you want good marks. She talked to her students. You should work hard if you want good marks. For indirect speech, let's say now. She told her students that they should work hard if they want good marks. She told her students that they should work hard if they want good marks. إذا لما كانت هي كتحدث مع التلاميذ ديالها فهي استعملت الضمير يو تخاطبهم يو لكن شخص آخر الآن ينقل ما حدث ويقول داي إذا هناك تغييرات تطرأ على الضمائر ويجب الانتباه إليها If the introductory verb is in the present tense said, told, ask the tense is changed in the indirect speech أكيد الحالة الثانية الآن لما كيكون عندنا هذاك ريبورتين فيرب الانترودكتوري فيرب او لا فعل الابلاغ مصرف في الباست تنس بحال ساد تولد اسكت اكيد غادي يكونوا تغييرات غادي يطرقوا على تنسز ديال الجمله في ريبورتد او لا في الاندايركت سبيتش نكتشفوا اذا هذا الطابلو غادي يبين لنا بجلاء علاش كنهضروا Present tenses. الخانة الأولى عندنا direct speech. الخانة الثانية عندنا indirect speech. غادي نشوف الآن حالة بحالة. كل زمن من present tenses. كل tense من present tenses. أشنو كيعطينا في indirect speech. إذا في direct speech simple present. كيصبح simple past. Simple present. كيصبح simple past. نأخذ مثال. He said, I live in London. I live in London. كيعطينا simple past في indirect speech he said that he lived in London لاحظوا live ولا lived simple present simple past الآن نشوفوا ال present progressive اللي هي العمود الثاني he said I'm living in London I am living in London أشنو عطانا في indirect speech عطانا past progressive هنا نذكركم ال progressive وال continuous كيرجعوا على نفس الشيء present progressive هو present continuous the past progressive هو past continuous اذا جمله في direct speech الى تعطاتنا في present progressive في reported speech غادي تولي في past progressive i am living in london he was living in london he was living in london في present perfect كيصبح past perfect present perfect كيصبح past perfect he said i have lived in london i have lived in london كتولي he said that he had lived in london he had lived in london present progressive present perfect progressive the present perfect progressive كيصبح past perfect progressive كيصبح past perfect progressive المثال he said i have been living in london I have been living in London. For indirect speech, he said that he had been living in London. He had been living in London. دونك القاعدة هنا سهلة. غادي نلخصها لكم. The present كيولي past. وأي حاجة جات مع the present فكتجي حتى مع the past. إذا كنوضعو في خانة the present وفي الخانة المقابلة كنوضعو the past. إلا زدنا عليه simple فحتى هنا كنزيدو السيمبل الى زدنا الكونتينوس او البروغريسيف على البريزنت فحتى الباس كنزيدو عليه الكونتينوس او البروغريسيف وهكذا ذلك بالنسبه للبيرفكت او البيرفكت بروغريسيف نشوفو الان الباس تنسز دايركت سبيتش والان دايركت سبيتش اذا جمله في الدايركت سبيتش الى كانت في سيمبل باس فكتعطينا الباس بيرفكت ناخذ مثال هي سيد اي ليفد ان لندن He said that he had lived in London. He then lived. He had lived. Simple past, past perfect. Past progressive, he will past perfect progressive. I was living in London. He said, 
I was living in London. He said that he had been living in London. He said that he had been living in London. Past progressive or la past perfect progressive. The first tells us the past perfect. I had lived in London. فكت بقانيرس ها past perfect. He had lived in London. لأنه the past perfect ما عندوش an past. هو الخير اللي كين. إلا إلا هبطنا في the past. Donc, simple past qui veut dire past perfect. Le past progressive qui veut dire past perfect progressive. Le past perfect qui est pas past perfect. Future tense, c'est le jidan. Idan future, qu'est-ce qu'on fait? I will live in London. Will, qu'est-ce qu'on fait? Would. C'est rien qui est trop fort. Elle a will. Will, qu'est-ce qu'on fait? Would. Le mitel à maintenant. He said, I will live in London. I will live in London. He said that he would live in London. He would live in London. You don't hear him now. He can't say it. Just will. That's why he would. Oh yes. What about general truth? You don't. In this case, if you have one sentence that is connected or that is related to a general truth, a general truth. علمية كانت المهم ثابتة لا تتغير بتغير الزمن كيفاش غادي نديرو نتعاملو معاها الجواب كاين هنا If the direct speech contains a general truth the tenses do not change in the indirect form even if the introductory verb is in the past tense الجواب كيقول إلا كانت الجملة تتضمن حقيقة ثابتة حقيقة غير متغيرة علمية فلا يطرأ هنا أي تغيير على الأزمنة في reported speech ولو يكون عندنا هذاك introductory verb أو reporting verb أو لفعل إبلاغ ولو يكون في الباست دونك ما كتبدلش تنسز ديال الجملة مثال scientists said water boils at 100 degree water boils at 100 degree Scientists said that water boils at 100 degree. Scientists said that water boils at 100 degree. إذن هنا ما ترأش تغيير. حولنا الجملة الروبورتيد سبيتش ما ترأش على أي تغيير. لماذا؟ لأن الماء كي يغلي في مية درجة. كان في الباسي في الحاضر أو في المستقبل فهذا الحقيقة ما يمكن لهاش تغيير. لهذا احنا ماشي ملزمين باش نطبقوا القواعد اللي احنا هضرنا عليها لأن الأمر كيبقى هو هو مهما كان الزمن هنا فقط كنحترموا التغييرات للموازية الأخرى بحل البرونونز و أوتر إكسبريشنز التنسز كيبقى هما هما الآن وصلنا للمادل فيربز فحتى هما كيكونوا تغييرات عليهم ناخدوا هاد الأمثلة هادو باش نفهموا أكثر في الدايركت سبيتش شي سيد اي كانت بلاي جيتار في الاندايركت سبيتش كان كتولي كود شي سيد دات شي كود بلاي جيتار شي سيد باولا ماي نات كان اون تايم باولا ماي نات كان اون تايم شي سيد دات باولا مايت نات كان اون تايم شي سيد دات باولا مايت نات كان اون تايم دونك ماي كتصبح مايت She said, "I must wake up early." I must wake up early. She said that she must or had to wake up early. She said that she must or had to wake up early. Iden hna must kan ye ima kan xliwa must aw la kazuli had to. Lhala arraba. She said, "We shall be prepared for all cases. We shall be prepared for all cases." She said, "They should be prepared for all cases." إذا شال كتولي should الحالة الأخيرة I will travel with my parents I will travel with my parents She said that she would travel with her parents She said that she would travel with her parents إذا هنا will كتولي would نلخصو هادشي في المادل فيربس من direct speech ل reported speech هادو هما تغييرات اللي ممكن يوقعو كان كتولي could ماي كتصبح مايت ماست كنحتفظو بها ماست أولا كنديرو هاد تو شال شود ويل 
would الآن expressions of time or place هي العبارات اللي كتعبر على المكان أو الزمن حتى هي كيطرأو عليها تغييرات If the direct speech contains expressions of time or place they must be changed to match the times of the indirect speech صحيح إلا كانت الجملة ديال الدايركت سبيتش فيها هاد العبارات ديال تايم اند بلايس خصهم ضروري يتغيروا باش يلائموا الأزمنة الجديدة اللي كتبان عندنا في الريبورتد أو الإندايركت سبيتش تشوفوا بعض الأمثلة هما هادو حاولت نقترح عليكم العبارات الزمن والمكان الأكثر تداولا في اللغة الإنجليزية واللي غادي تلقاوهم أغلبية في لي زيكزيرسيس والتمارين اللي كتخدموهم دونك في الدايركت سبيتش توداي كتصبح ذات داي ناو كتصبح دان يستردي كتصبح ذا داي بيفور تو دايز أجو كتصبح تو دايز بيفور لاست ويك كتصبح ذا ويك بيفور تومورو كتصبح ذا فولوين داي نيكست مانث ذا فولوين مانث هير دار This place, that place, this, that, these, those. إذن هادو أغلب العبارات أو العبارات الزمن والمكان الأكثر تداولا في اللغة الإنجليزية خدينا الخانة الأولى اللي هي direct speech وفي المقابل indirect speech هذا ما قد صبح عليه هاد العبارات هادو How to report an interrogative sentence سؤال في محله كيفاش الان غادي نبلغوا او نقلوا واحد الجمله استفهاميه او لا واحد الاستفسار بصريح ببساطه كيفاش غادي نديروا سؤال كويشن فور ريبورتد سبيتش والجواب كيقول نعم نذكر هنا بواحد المساله في اللغه الانجليزيه فاحنا كنتحدثوا على نوعين من الاسئله كاين الكلوزد كويشنز او لا يس نو كويشنز وكاين الاوبن كويشنز واللي كيتسموا كذلك دبليو اتش كويشنز مازال غادي نوصلوا ليهم الكلوزد كويشنز سميناهم يس نو كويشنز لان الجواب كيقبل فقط يس او نو ما كيحتاج انك تفصل فيه اذا هذا النوع هذا من الاسئله نشوفوا كيفاش نتعاملوا معه في ريبورتد سبيتش اولا يوز اف اور ويذر افتر ذا انتروداكتوري فيرب يوز اف اور ويذر افتر ذا انتروداكتوري فيرب إذن كيقولك هنا استعمل if أو لا whether من بعد فعل الإبلاغ القاعدة الثانية كتقول use the introductory verbs ask, inquire, want to إلى غيرها إذن ممكن نستعنو بهاد الأفعال هذه لأنها تاني مو على الاستفسار القاعدة الثالثة كتقول omit the auxiliary do إذا السؤال closed question عادة كيتطرح بال auxiliary to do إذا في reported speech فخصنا نحذفو دو خصها تحذف نشوفو أمثلة ديال ديال هاد هاد ال closed questions ونشوفو كيف تم التعامل معها جون أسكت هير do you want to come with us do you want to come with us في reported speech غتعطينا جون أسكت هير If or whether she wanted to come with them, John asked her if whether she wanted to come with them. She asked us, "Have you found anything? Have you found anything?" She asked us if whether we had found anything. If whether we had found anything. John asked him. Will you go to the party? Will you go to the party? John asked him if whether he would go to the party. If whether he would go to the party. إذن هادو أمثلة اللي عبرنا فيهم أو لا حاولنا نطبقو فيهم القواعد ديال التعامل مع yes no question for reported speech. الآن وصلنا لل open questions. أو لدبليو إتش كوشنز القاعدة كتقول use the interrogative words why, when, where, who, whom, how, whose, which إذن فحنا كنستعنو بالدبليو إتش وورز نشوفو أمثلة هادو هما الأمثلة اللي عندنا مثال الأول she asked him why didn't your brother come why didn't your brother come she asked him why his brother had not come 
She asked him why his brother had not come. إذن هنا خص دائما استحضار تغييرات اللي كطرح في الضمائر وتغييرات اللي كطرع على التنسز داكشي علاش في الجمله الاولى عندنا ديدنت سيمبل باست وفي الثانيه عندنا هادنت كام باست بيرفكت وشفنا قبل باللي سيمبل باست كيصبح باست بيرفكت هي سيد المثال الثاني هي سيد وين ويل ذا ميتينغ ستارت وين ويل ذا ميتينغ ستارت هي وونتيد تو نو وين ذا ميتينغ وود ستارت He wanted to know when the meeting would start. Then, here, كذلك will صبحت would will صبحت would. مستعنا بالW H word when في الأول when في الثاني. المثال الثالث she asked me where are you going. She asked me where are you going. في reported speech she asked me where I was going. Where I was going. في الجملة الأولى عندنا في البريزنت بروغريسيف الثانية أصبحت في الباست بروغريسيف استعنا كذلك بالدبليو اتش وورد وير باش نطرحو السؤال في الريبورتد سبيتش ناو هاو تو ريبورت ان امبيراتيف سنتنس أو ريكويست هنا كيفاش غادي نقلو أو نبلغو واحد الأمر أو واحد الطلب نشوفو القاعدة شنو كتقول الاولى كتقول كي يوز تو ويت افيرماتيف سنتنسز ويزاوت دونت الثانيه كتقول يوز نوت تو ويت سنتنسز ذات بيجن ويت دونت اذا في الحاله الاولى الجمله ما كتكونش فيها دونت او داك الامر او داك الطلب ما فيهش دونت كيطلب منك دير شي حاجه اذا هنا كنستعمل تو في الحاله الثانيه الجملة كتبدا بدونت يعني كيطلب منك ولا امرك ما ديرش واحد الحاجة هنا كنستعملو not to قاعدة الثالثة if the word please appears in direct speech it should be omitted in the indirect speech الى كانت الجملة ديال direct speech فيها please فمنين نديرو لها reported speech فخصنا نحيدو please ما نخدموهاش القاعدة الرابعة use introductory verbs such as told, order, command, ordain, request, ask صحيح اذا القاعدة كتقول ان نستعنو بهاد الافعال الابلاغ ديال told, order, command, ordain, request لانها كتبلغ المعنى ديال انك كتعطي واحد الامر او لا كتطلب واحد الطلب ولا you are making a request نشوف examples باش نفهمو اكثر do your homework the teacher told the boy Do your homework. The teacher told the boy. هنا طلبات من نودير واحد الهومورك ديالو. Do your homework. For reported speech, the teacher told the boy to do his homework. The teacher told the boy to do his homework. It is similar to. Mitel Tani. She ordered him, "Don't touch this box. Don't touch this box." For reported speech, we let she ordered him not. To touch that box, not to touch that box. Then the key language of the word. We can't say that the sentence is not "don't." So we can say "not to." Mitel says, "Please hand me the book on the table." He asked her. Please hand me the book on the table. He asked her. He asked her to hand him the book on the table. He asked him. He asked her to hand him the book on the table. إذن هنا في الجملة الأولى direct speech استعملنا please for reported speech فاحنا حيدناها إذن هنا كتسالي حصة اليوم آه شكرا على المتابعة ونتمنى نكون توفقت أن نبلغ لكم آه الرسالة أو نشرح لكم كل التفاصيل حول reported speech أكيد إلى زرتوا الموقع ديالنا غادي تلقاو تفصيلات أكثر